ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಡೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಬೇಟಿ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲತಃ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವನು ಓಕೆ ನಾನು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೇರರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೂವತ್ತೈದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಕ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದೇ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಎ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದವರು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಓಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಓಕೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಕಮಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏಕಮಾನ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಲನೆ ಆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇಗ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಕಮಾನದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಚಲನೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪೀಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇ
ಅಥವಾ ವಿಕೋಚನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಿ ಆಗುವಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಗುವ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಓಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಸೌಂಡ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜವ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಘನ ದ್ರವ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಹಾಗೂ ರೆಡಾರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕ್ ಆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟ್ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಸರ್ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಂತತ್ವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಿಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಧ್ರೋವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಫೆರ್ರೋ ಫೆರ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಡ್ ಡಯಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಎ ಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್